ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് നാല് ഹെഡുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് എട്ട് ക്ലാസസ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ആണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ ബേസിസ് ഓഫ് അനാലിസിസ് അതാണ് നാല് ബേസിസ് ആണ് നമുക്കിതിന് ഈ അനാലിസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ അതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ഇതിന് ഈ അനാലിസിസിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ അതിൻ്റെ ഈ അനാലിസിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് ആരൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അനാലിസിസ് ആണ് ഒന്നാമത്തത് ഇൻറ്റേണൽ അനാലിസിസും രണ്ടാമത്തത് എക്സ്റ്റേണൽ അനാലിസിസും ആണ് ഇൻറ്റേണൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ അനാലിസിസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദി ഇൻറ്റേണൽ പാർട്ടീസ് അതായത് ഇൻറ്റേണൽ പാർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് തന്നെ ഇൻറ്റേണൽ പാർട്ടീസ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആവാം എംപ്ലോയീസ് ആവാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻറ്റേണൽ പാർട്ടീസ് നടത്തുന്ന അനാലിസിസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ അനാലിസിസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദി എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്ടീസ് അതിനെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ അനാലിസിസ് എന്നാണ് പറയുക എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്ടീസ് ലൈക്ക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അതുപോലെ പിന്നെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസീസ് അതർ പാർട്ടീസ് റിലേറ്റഡ് ഇത് ജനറൽ പബ്ലിക് ആൾസോ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്ടീസ് നടത്തുന്ന അവരുടെ അവർക്ക് അവരുടെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബിസിനസ് ഡാറ്റ ആക്സസ് ഇല്ലാത്ത എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്ടീസ് നടത്തുന്ന അനാലിസിസിനെ എക്സ്റ്റേണൽ അനാലിസിസ് എന്നാണ് പറയുക ഇതാണ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് എന്നുള്ള ആ ബേസിസിൽ വരുന്ന രണ്ട് ക്ലാസസ് ഓഫ് അനാലിസിസ് രണ്ടാമത്തെ ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് മോഡസ് ഓപ്പറൻറ്റി എന്നാണ് പറയുക മോഡ് ഓഫ് മോഡസ് ഓപ്പറൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ടേമാണ് എന്താണ് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ ബേസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്നാമത്തെ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ ബേസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസ് ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇയേഴ്സിലുള്ള ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെയും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെയും ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെയും ഒക്കെ ഡാറ്റയെ നമ്മൾ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നതിനാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനാലിസിസ് ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഡാറ്റ ടേക്കൺ ഫ്രം ദി ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്സ് ഓഫ് വാരിയസ് പീരിയഡ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പീരിയഡ്സിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെയും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെയും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നിച്ച് പറഞ്ഞാലും മതി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിലെ ഡാറ്റ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ആണ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ ബേസിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അനാലിസിസ് ഓഫ് different items in the same year of financial statements and as financial statement items from the financial statements of the same year adinena nammal vertical analysis ennu parayunnu adayathu or otta year le thanne financial statement le different aayittulla items nammal ഐറ്റംസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിൽസിന് ബാക്കിയുള്ള ടോട്ടൽ സെയിൽസിന് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസുമായി എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ എല്ലാ ഐറ്റംസിനെയും കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അത് സെയ് എങ്ങനെയാണ് സെയിൽസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സെയിൽസിൻ്റെ സെയിൽസിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് 
സെയിൽസിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജാണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലുള്ള ഓരോ ഫിഗേഴ്സും സെയിൽസിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്നത് സെയിം ഇയറിലുള്ള ഒറ്റ ഇയറിലുള്ള വൺ ഇയറിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ ഐറ്റം ഐറ്റംസിനെ പരസ്പരം റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അപ്പോൾ ചെക്ക് ഇൻ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഐറ്റംസ് ഓഫ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദി സെയിം ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ ഇയറിലെ തന്നെയുള്ള ഐറ്റംസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഫേംസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദി അനാലിസിസിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഏതൊക്കെ ഫേമുകളാണ് ഇതിനകത്ത് അനാലിസിസിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ഇൻട്രാ ഫേം അനാലിസിസ് ആണ് ഇൻട്രാ ഫേം അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേമിനകത്ത് തന്നെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിൻ്റെ പെർഫോമൻസുകളൊക്കെ അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഇൻട്രാ ഫേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള അനാലിസിസ് ആണ് ആ നടക്കുന്നത് ഇൻ്റർ ഫേം അനാലിസിസ് ആണ് അതിലെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർ ഫേം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഫേമുകളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഇൻ്റർ ഫേം കമ്പാരിസൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർ ഫേം അനാലിസിസ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സിന് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കി വെക്കേണ്ട അനാലിസിസ് ആണ് ഇൻട്രാ ഫേം കമ്പാരിസണും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാ ഫേം അനാലിസിസും ഇൻ്റർ ഫേം അനാലിസിസും നാലാമത്തെ ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ലാസ്റ്റ് ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏത് പീരീഡാണ് എത്ര പീരീഡാണ് എടുക്കുന്ന ടൈം ഹൊറൈസനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ആസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുക നമുക്കത് പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അത് ഷോർട്ട് പീരീഡ് അനാലിസിസും ലോങ് പീരീഡ് അനാലിസിസും ആണ് അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് ഒരു വൺ ഇയറിൽ ഉള്ള ഒരു വൺ ഇയർ പീരീഡിലേക്കൊക്കെ ആണ് എങ്കിൽ അത് ഷോർട്ട് പീരീഡാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടേം എടുത്ത് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു ഇയറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ടേം എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന അനാലിസിസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ലോങ് പീരീഡ് അനാലിസിസ് എന്നാണ് പറയുക ഷോർട്ട് ടേം ലോങ് ടേം അനാലിസിസ് എന്ന രീതിയിൽ അതിനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് എന്നുള്ള ഒരു പാട്ടിൽ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ഒരു തിയറി ആസ്പെക്ട്സ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന